Terve! Tällä kertaa aiheena on titanikaminat. Minkälaisia erilaisia malleja markkinoilta löytyy, mistä niitä saa ja mitä titanikaminan valinnassa kannattaa ottaa huomioon. Mulla on tässä uusi titanikamina. Otan sen tässä videossa käyttöön. Tämä titanikaminan rullapippu on siitä mielenkiintoinen laitos, että se on ekalla kerralla aika vaikea käyttää. Mutta kun tätä kaminaa on ekan kerran polttanut, niin sen jälkeen ton piipun pitäisi olla helppokäyttöinen. Eli poltellaan pikkasen tätä kaminaa ja katsotaan miten tämmöinen laitos toimii. Mutta miksi titanikamina? Miksi ei tyydy normaaliin peltihirviöön? Titanikaminalla on kaksi eroa normaalikaminaan verrattuna. Toinen on paino. Toi painaa vain murtoosan normaalikaminan painosta. Ja toinen on sitten pakkauskoko. Eli se menee kaikki tämmöiseen pieneen pakettiin. Siellä on piiput ja kaikki tarvikkeet, mitä ikinä tarvitsee. Eli kokonsa ja painonsa puolesta tuo voi ottaa jopa vaalukselle mukaan. Jokainen, joka on joskus ollut kylmissä ja märissä eräretkellä ja on kokenut kaminan lämmön teltassa tietää, miten hieno asia se on. Mutta tota, minkälaisia erilaisia titanikamiloita markkinoita löytyy? Mä kokeilin tuossa aika paljon tätä aihetta, tai on kokeillut jo pitkään, ja löysin sieltä sitten sekä sylinterin muotoisia kaminoita, että myöskin tämmöisiä perinteisiä neljänmuotoisia kaminoita. Ja sitten noin neljänmuotoiset kaminat voi vielä jakaa kahteen kategoriaan. On sellaisia, mitkä ruuvataan kasaan, ja sitten on tommosia NS Fast Fold kaminoita, missä on klipsit, millä saa sen kaminan kasaan. Tämä mun kamina on itse asiassa semmoinen fast forward malli. Mutta aika tuommoinen pieni markkinakastaus, katsaus, minkälaisia kaminoita löytyy. Sylinterin muotoisista kaminoista on esimerkki Light Outdoors Titanium Stove. Niitä on eri kokoja. 30 senttiä pitkä malli, jossa on 240 senttiä pitkä piippu, niin se painaa noin 1,2 kiloa. Ja sitten vastaavasti isompi malli, jolla on pituutta 46 senttiä. Ja jos siellä laittaa samanlaisen 240 senttiä pituisen piipun, niin painoa tulee 1,3 kiloa. Näitä saa vaan jenkeistä lightoutdoors.com. Sitten laatikkomuotoiset kaminat. Tässä on semmoinen kuin Seek Outside u turn joka on kevein titaninen laatikkokamina, minkä mä löysin. Kevein malli on Coop u turn joka painaa kaksimetrisen piipun kanssa noin 650 grammaa, ja se on hämärän kevyt kamina. Ja tämän pikkukaminan mitat on 20 senttiä kertaa 15 kertaa 15. Eli se ei ole kauhean iso. Sitten vastaava isompi largemalli, se mitat on 36 kertaa 20 kertaa 20 senttiä. Ja painoa sille tulee 240 senttisen piipun kanssa noin kilo. Tätä saa myöskin Jenkeistä, mutta myöskin Ruotsista, semmoisesta paikasta kuin Backcraft Sweden tai jotain sellaista, niin semmoisen voi googlettaa ja käydä katsomassa sieltä. Sitten fastfold kaminoita Winnerwell Fastfold Titanium Kamina. Tätä saa Suomesta mökkimiestä ja erikoistukusta. Koko on noin 37 x 22 x 17 senttiä. Piipun pituus on noin 2,7 metriä ja painoa tälle tulee pikkasella 2 kiloa ilman kantopussukkaa. Kantopussin paino ei ole ilmoitettu, mutta se painaa Yleensä noin 300 grammaa suunnilleen. Toinen Suomesta saatava fastfold kamina on Nurtent Titanikamina ikkunoilla. Eli tämä on siitä erikoinen malli, että tässä on ikkunat kolmella sivulla, jotka tuovat sitä tunnelmaa telttaan. Tämän koko on noin 39 x 21 x 18 senttiä ja painoa on 2,7 metrisen piipun kanssa 2,7 kiloa. Ja tässä oli Käsittääkseni mukana kantopussi ja kaikki selä, mitä kaminaan mahtuu. Sitten otetaan vielä Pomoly Timber Tentstove. Tämä on ruuvattava malli, mutta erikoistunut tässä on se, että tähän saa halutessaan ikkunan kaikille kolmelle sivulle. Eli tässä voi itse päättää, onko se kamina ikkunallinen vai ei. Tämä on suunnilleen sama kokoinen kuin noin muut ja painaa 2,3 kiloa. Ilmeisesti ilman kantopussia. Sitä mä en löytänyt sitä tietoa tuosta. Mutta tätä saa pomoli.com sivuilta. 
Ja tässä pommelyssä oli myöskin semmoinen erikoisu, että tämä oli ainoa valmistaja, joka ilmoitti sen kaminan materiaalin paksuuden. Eli heiltä löytyy titanikomenoita millin paksuisena ja sitten 0,5 millisenä. Kaminoiden vertailu on siinä mielessä vähän hankalaa, koska nämä painot ilmoitetaan vähän eri tavalla ja eri pituisilla piipuilla. Ja sitten myöskään materiaalin paksutta ei mainita yleensä. Mutta suunnilleen samoissa lukemissa ne pyöritään. Nämä lukemat, mitä mä tässä ilmoitin, niin ne oli noin lukemia. Eli gramman ja millin viilajien kannattaa käydä katsomaan sivulta sitten ihan millin tarkat speksit. Mutta tässä suunnilleen, mitä nämä kaminat oli. Siinä oli nippu kaminoita, mutta mikä näistä on kaikkein paras malli? Mikä näistä pitäisi ostaa? Tässä on nyt vähän asiaa kaminan valinnasta minun mielestäni. Jos keveyttä haluaa, niin toi Seek Outside, U-Turn ja Coop on kaikkein kevyin malli näistä kaikista. Se painoi reilusti alle kilon ja sitä on varmasti mukava kantaa. Sen huono puoli on vaan siinä, että se on vähän pieni, eli se ei joutu tekemään tuplasti enemmän puutöitä kuin isompaan kamiinaan. Eli se on yksi asia, mitä kannattaa kamiinan valinnassa ottaa huomioon, että kuinka paljon sinne mahtuu puuta sisään tai kuinka isoa puuta. Mitä enemmän puuta, niin sen enemmän lämpöä ja sen pidempään se myöskin lämmittää. Vähän näistä fastfold kaminoiden ja ruottavien kaminoiden eroista. Monessa noissa ruottavissa kaminassa on aika ohkaiset jalat, ne on semmoiset pillimäiset. Ne uppoo helposti maaston, varsinkin lumihankeen. Se on ärsyttävää. Noissa fastfold kaminoiden jaloissa on enemmän pinta-alaa. Ne pitää paremmin lumihangessa ja sitten tuommoisessa pehmeässä maassa. Se on semmoinen mukava käyttöetu, mikä niissä on. Fastfold kaminat. On helpompia laittaa kasaan, ei tarvitse ruuvata mitään, mitään osia, mitkä häviää. Eli tuollaisessa ruuvattavassa kaminassa, jos ruuvi tippuu maahan tai saatikka lumihankkeen, niin sitä on tosi vaikea löytää, jos se ei jopa mahdotonta. Fastfold-kamina on siinä mielessä sitten parempi vaihtoehto. Mutta sitten toisaalta fastfold-kaminat painaa enemmän rakenteensa takia, niin niissä on enemmän peltiä ja myöskin enemmän painoa. Sitten yksi hyvä puoli fastfold Kaminoissa on se, että niitä pystyy käyttämään nuotiona, eli sen päällimmäisen levyn saa pois ja sitä voi käyttää tulipesänä sitten ihan missä vaan. Mutta siinä tota, pikaisesti kaminan valinnasta. Mennään leipaseet tää kasa ja sitten vähän poltellaan sitä ja katsotaan minkälainen vekotin tämä on ja miten se toimii.
No niin, nyt on saatu titanikaminat tulille ja se on ehtinyt pikkasen tuon patinaa pintaan. Tai aika nopeastikin tullut. Tämä ei ole tota yksikään kamina, mitä tuossa äsken esittelin, vaan tämä on kiinalainen kamina. Törmäsin netissä tuommoisen tarjouksen ja en voinut kieltäytyä siitä ja tilasin sieltä sitten Kiinasta itselleni titanikaminan. Tämä on tämmöinen kuin Toast Wings niminen kamiina. Valintakriteerit oli se, että, tämä olisi, että se titanikamina on fast fold malli eli nopeasti kasattava ilman mitään osia. Tässä on nämä klipsit, millä tämä kasataan. Toinen nostokriteeri oli sitten koko. Halusin semmoisen kamina, mihin mahtuu tuommoinen normaali klapi kokonaisena sinne sisään. Ei tarvitsisi tehdä niin paljon tuota puutöitä. Sitten halusin ikkunallisen mallin. En ole koskaan ikkunaa erävalksilla kaivannut, mutta nyt tuli semmoinen romanttinen olo, että olisi ihan kiva, jos pikkasen tota leiskuus liekkikin tonne teltan puolelle. Niin. Mutta kuitenkin sellainen, että joka sivulla olisi ikkuna, niin se tuntuu ehkä vähän liiottelulta. Näitä kiinalaisia kaminoita saa myöskin semmoisia ruuvattavia malleja, mihin saa ikkunoita sitten niin paljon kuin haluaa. Yksi ostokriteeri oli nämä jalat. En halunnut, että ne on tämmöiset pillimäiset jalat, niin kuin mun nykyisessä kaminassa on. Ne on aina ollut vähän ärsyttäviä, kun ne uppoo sinne ja sitten yksittäisiä jalkoja on aina vaikea vähän kivillä laittaa ja nostaa sitä. Niin joo, ajattelin kokeilla, onko tämmöinen ratkaisu sitten vähän parempi. Ai niin mä olin laittaa tuon mun veden tuohon kiehumaan. Mulla on titanikattila tuossa vettäni. Keittelen kahvit tässä samalla. Nyt mulla meni eti ajatus sekaisin. Niin noista jaloista. Eli ajattelin nyt kokeilla tuommoista jalkaa, josko tois pikkasen helpompi laittaa maahan sitten. Ihan järjettömän kuuma. Sain tää vähän kamina reality väliin. Rupes satamaan vettä. En tiedä kuuluuko rapina, rapina sinne, mutta tässä näkee just Kaminallisen kotateltan parhaan puole. Ei ole mitään väliä, minkälainen sää on, että sataa tai ei, niin lämmintä on. Tämä alkaa olla ihan saunalämpötilat kohta. Kamina on siinä tulilla. Semmoisia ominaisuuksia, mitä tässä titanikaminassa on. Täällä on veto, vedon säädin täällä edessä. Normaali tuommoinen luukku, missä säädetään vedon määrää. Ja sitten toinen on tässä. Eli tuossa on kipinä suoja ja sitten pystyy sitä vedon, vedon määrää säätämään. Otin kaksi metrisellä piipulla, koska tämä kotatelta on vaan 1,8 metriä korkein. Niin se pitäisi olla just, just passeli tälle. Tämä painaa 1,7 kiloa kaikkineen osineen piippuneen ja tuonne laatikon kanssa. Ja sitten kun kantopussikan laittaa siihen, niin se painaa 300 grammaa. Niin ihan tarkka lukema oli 2070 grammaa, kun mittasin keittiön vaalla. Mutta tota, pikkasen rupeaa jo porisemaan. Joo, höyryä, höyryä tulee kahvivedestä. Niin... Ei siinä mitään muuta. Liekitellään tätä nyt hetkiä. Katsotaan, miten tämä sitten toimii. Toimiko tämmöinen kiinalainen rakkaus tässä sitten? Saammeko aikaiseksi onnistuneen yhteisen taipaleen tämän titanikaminan kanssa? Eli semmoinen tarina titanikaminoista. Se alkaa olla mukavasti patinaa pinnassa ja polttelen tässä tätä sitten tässä hetken aikaa ja tämän polttelun jälkeen tämän pitäisi sitten tuon rullapiipun olla helppokäyttöinen. Eli sen kun aukaisee vaan ja sen pitäisi muistaa sitten muotonsa. <köhön> Mutta kiitos kun katsotte tänne asti. Toivottavasti että tässä oli jotain, tästä oli jotain hyötyä teille. Jos sitten menette titanikaminaa ostaa, niin 
tuommoisia ajatuksia mulle tuli mieleen tässä, kun tätä asiaa on itse pohdiskellut. Mutta tota, palataan asiaan jonkun toisen eräreissun tiimoilta sitten, niin, tai erä aiheisen asian tiimoilta. Kiitos katsomisesta ja moikka!